一九四九年，苏联用当时最先进的彩色胶片，真实记录下了中国的解放战争、开国大典，还有老北京和老上海的市井民俗生活。但在斯大林去世后，这些胶片便被封存起来。一直到二零一七年，导演杰尼索夫才在国家档案馆中发现了这些从未播放过的绝版影像。由于胶片不像数码相机有分辨率限制，所以导演团队重新修复剪辑后，将其制作成了纪录片《中国的重生》。比起静态的文字和黑白照片，这珍贵的彩色影像就如同时光机一样，把观众带回了那一段沧桑的历史岁月。现在就让我们随着镜头先来看看解放战争。当时国民党坐拥四百万大军，几乎是解放军的四倍之多。同时，国民党还拥有美国提供的现代化武器，有专业的西方军事顾问。但仅仅过了三年，国民党便被打得丢盔卸甲，一泻千里。这其中有很多的原因，比如双方的战略能力。还有国民党内部派系众多，大而不强，但最重要的一点就是人心。自抗日战争胜利后，腐败不堪的国民党就在收复区四处搜刮民脂民膏，给人民带来了无穷的灾难。当时北平就流传着这么一首歌谣：“盼中央望中央，中央来了更遭殃。想老蒋盼老蒋，老蒋来了米面涨。”在解放战争中，国民党更是四处抓壮丁、抢粮食，甚至放火杀人、烧村子。因此，老百姓都叫他们“瓜民党”或“国军”。而解放军无论走到哪里，都遵守着严明的纪律，他们从不损坏庄稼，也不拿群众的一针一线，甚至还帮老百姓挑水、种菜、干农活。在每个战士的后背上都贴着三大纪律、八大注意，以时刻提醒大家严格遵守。许多农民因此自愿加入解放军部队，一起并肩作战。在淮海战役中，数十万老百姓不惜长途跋涉，用小推车推着棉被、粮食等物资运到前线支援解放军。而杜月明率领的国军只能靠蒋介石那一点可怜的空投勉强支撑。饥寒交迫的士兵最后饿得挖树皮、煮皮带，只能缴械投降。一九四九年五月解放上海时，国民党的守军共有三十万，配有飞机、军舰和坦克。市区内外还建设了四千多座钢筋水泥碉堡，整个上海可谓是铜墙铁壁，防得滴水不漏。况且上海是中国当时最大的城市和经济中心，还居住着不少外国侨民。一旦解决不好，既破坏了城市经济，还有可能引起帝国主义的武装干涉。解放军司令员陈毅对此做了一个很形象的比喻。上海之战就好比瓷器店里打老鼠，既要捉住老鼠，又不能把那些珍贵的瓷器给打碎了。随后，在这场激烈的攻坚战中，解放军不用火炮和炸药，只使用轻武器近距离作战。进入城里后，士兵们均不用民宅，即使下了大雨，也坚持睡在潮湿的大街上。另外，还不准在城里买东西，像部队的饭菜都是从几十公里以外的郊区做好后再送到市区。最终，解放军虽然为这场战役付出了较为惨重的伤亡代价。但在消灭敌人、解放上海的同时，也保全了上海。基于上，我们就能明白为什么许多城市在双方一枪未开的情况下就能和平解放，因为水能载舟，亦能覆舟，得民心者得天下。一九四九年十月一号，毛泽东站在天安门城楼上宣读开国公告，向全世界宣布了中华人民共和国的成立。这段珍贵的历史画面是目前关于开国大典时间最长、内容最为完整的彩色影像资料。接下来，让我们随着镜头回到上海。这里靠着沿海的地理优势，一直以来都是全国的经济中心之一。但在一九四九年没解放之前，这里是穷的穷死，富的富死。当时许多外地人划着家乡的小木船到这里谋生，由于收入低，租不起房，他们便以船为家，在上面吃喝拉撒，生老病死，成了所谓的山水人家。平日里，男人们靠在码头搬货为生，女人就守在船里操持家务。孩子们则带着弟弟妹妹去垃圾堆里捡废品，他们就这样忍受着饥饿和病痛，在极端贫苦的环境中挣扎求生。
。除了小船外，一些平民还会用茅草芦苇在岸边搭一个简陋的草棚作为栖身之所。这里没有电，没有下水道，到处都是垃圾和粪便，常年臭气冲天。一旦有了瘟疫，都是一排一排的死。而这些平民不但活着的时候没有安身之所，哪怕死了也是直接丢在江河里。可谓是路死路埋，街死街埋，倒在阴沟里就是棺材。在这里，你看不到小说中那个古朴诗意的江南水乡，有的只是让人心酸的眼神。和贫民区仅有一江之隔的是上海外滩，也就是人们眼中那个灯红酒绿的东方魔都十里洋场。这里电车穿梭，高楼林立，但这繁华却与穷人无关。在豪宅前是寒风中乞讨的孤儿寡母，哪怕你累得在门前打个盹，也会被立马轰走。而车水马龙的大街上，是一个个骨瘦如柴的车夫拉着红光满面的绅士淑女。另外，在许多漂亮的欧式建筑上，还写着所谓的英美帝国财产。因为曾经在鸦片战争中，腐败无能的满清王朝被迫签订了一系列丧权辱国的条约，正所谓“唐诗宋词清条约”。上海的很多地方因此先后沦为了西方列强的租界。由于租界不受中国法律的管辖。所以外国人可以在中国的地盘上耀武扬威、横行霸道，多少国人受尽他们的欺凌和奴役。在英国人喜爱的赛狗场门口，甚至还挂着这样一块牌子：“华人与狗不得入内。”要不是这段苏联封存的影像资料重见天日，一些人还怀疑此事不存在。一九四九年解放后，贫苦的平民免费分到了城里的砖房，生活得到了很大的改善。上海自清朝以来的动荡、屈辱、压迫，终于画上了一个句号。人民终于能翻身做主人，开始美好的新生活。与此同时，在农村里也在进行着一场轰轰烈烈的土地改革。在解放之前，少数地主占着全中国将近一半的土地，他们将土地租给农民后，还要把一半的收成占为己有。在残酷的剥削下，农民辛苦一年下来，基本是两手空空，一辈子都是在替地主打工。不少农民甚至是吃了上顿没下顿，只能再找地主借钱借粮。随着利息越滚越大，债务是越还越多，甚至连儿子孙子都还不上。这正是四海无闲田，农夫犹饿死。解放后，新中国实行了土地改革，把土地、种子、牲畜、农具重新分配给农民，也就是我们常常说的打土豪分田地。这次改革彻底摧毁了封建土地剥削制度，真正的做到了耕者有其田。最后，让我们随着镜头来到北京。作为中国的五朝古都，它没有上海的那种西洋味，也不过于南方化或者北方化。这里汇聚了五湖四海的人，能看到天南地北的传统艺术文化。画面中这位强壮的武师正在表演三节棍。作为一门传统的少林功夫，它是能软能硬，能远能近，招式灵活多变，常常能出奇制胜。不过，这门功夫对身体的协调性和管理要求很高，如果玩得好就是高手，玩不好就是自残。这是中国的传统手艺——吹糖人，据传已经有六百多年的历史。制作时只需把热糖吸裹在木模上，轻轻一吹，就可以变成小鸡、小狗、小牛、小马等等。这看起来很简单，可实际上却有很多的技巧。在那个物质匮乏的年代，吹糖人是孩子们最喜欢的零食玩具。到了七八十年代，还有小孩会把家里的牙膏皮偷偷拿去换糖人。除此之外，我们还能在路边看到套圈圈的、拉羊片的，在护城河里钓鱼的。路边还有不少的小吃面食，虽然看起来不太卫生，但很有市井气息。总体来说，当时的中国是百废待兴。虽然物质生活很差，但人们的眼中是有光的，心里是有希望的。而正是他们经历了无数艰辛，才我们创造了一个幸福安稳的时代。那么本期解说就到这里。如果你觉得我的解说还不错，请在视频下方长按点赞支持。